آغاز روز پر اونتا خراغ لاس په هواد که جگره و په قطر که ده سول خبره تره یو خواته هم جگرو زور اخسته او بل خواته هم ده سول مذاکراتو په دیل لرکی افغان حکمت هم ده سول حکرلیک پارا اندیخنه سرگنده کرده بل پر او امریکایی سفیران او دیپلوماتان هم وای چی که چیری ده طالبانو امریکایی زواکون لفغانستان سخا ووزینو پا حواد که یعنی پا افغانستان که با جگره زور واخلی مون هم نن پا همده تلاو بانده با ساو خبراتر لرو چم دا وصر سر پا سیدوی که دا مشران جرگی غلی صفی اولا حشمی ده خغلی حشمی سر که تخر اغلاس و پا خیر اغلی خبراونی تا امریکایی سفیران اندیخنه خودلی داد افغانستان حکمت هم اندیخنه خودلی داد طالبان و امریکا دا سول حکرالیک پا تلاو بانده رازی استاس نو دا پختون ازیس کهو چه تاسو سنگه تاسو من اندیخمن استی پا دی تلاو بنامه خدای بزرگ و شما کارمندان گرامی تکنیکی شما و همچنان بینندگان عزیز تلویزیون آرانوز از دی عدب اترام میکنم صبح همه بخیر بار در رابطه با خروج نیروهای خارجی از افغانستان از قبل در مورد موجودیتشان و در مورد خروجشان تفسیر های صورت گرفته و در مورد خروج زودنگام این نیروه هم از قبل تشویش ها موجود بوده خب در این حالت که از یک طرف مذاکرات سل گویا بین امریکا و طالبا به نوی از یک مصوده توف نامه آماده شده و اونا میخواین این امضا بکنن و از طرف دیگه که در داخل کشور هم بحران از لحاظ امنیتی و از لحاظ سیاسی افزایش یافته تشویش سفرهایی که قبلا در افغانستان کار میکردن و کارشناسان مقامات امریکایی و حتی مقامات دیگه امریکایی از قبل هم در رابطه با خروج زننگام نیروهای خارجی از افغانستان یا نیروهای امریکایی کنارشدار دادن با آقای ترام که اگر این نیروها پیش از پیش و بدونی از اینکه سرنوشت افغانستان تعیین نشوه و یک سل دوامدار و پایدار به وجود نبیه خروجشان امکانات بسیار جدی وجود داره که مثلا سنگ جدی هم در غندخنه چی شده؟ آلی میپردازیم بگب سکر ببینین حضور خود امریکا با منظور مبارزه و جنگ با تروریزم در افغانستان صورت گرفته اصلا با آنه اصلی شام اینه میبوده ولی بدبختانه ما میبینیم که در طول ابده هیزه سال به ایوازی که ما در مبارزه با توریزم موفق باشیم و اوزای فیلی کشور نشان میده که ناکامیه جدی وجود داشته و اوزا آنچنانه که مردم افغانستان خواست داشته به وفق مراد پیش نرفته علاوه از گروپ طالبا، حضور القایده، حضور داعش، گروپ های دیگه که به خود مقامات امریکایی و حکومتی، حکومت دارای افغانستان حدود 20-22 دو گروپ هستند و به شکل فعالانه آسیب پذیر ساختن امنیت افغانستان خودش در آل آزر به اوج خود رسید. در اصلاس خبرو که اوتیک در کزده شراو کمه یا او برخم داده چه اغا موافقت نامه چه اندیخنه پا تلاو سرگنده شویده ده چه یا او برخ اشاره شویده چه پا افغانستان که در داعش پرولان دی در مبارزه اغا سرنگوال او اغا ما ده چه چه دول با در داعش پرولان دی مبارزه که چوب به که طالبان با در داعش پرولان دی مبارزه که افغان زواکونه و یا هم پگرد و مبارزه که ده خبری ذکر شوی ندی امریکای دیپلوماتان پا مده تلاو در این توافق نامه علاوه که مسائل از قبیلی که پیش از پیش امریکا به عنوان امارت اسلامی میخواه یک توافق نامه را امضا بکنه در حالی که این مسئله ساختار حکومت بین, بین در صحبت های بین افغانی صورت باید بگیره و همچنان ای که پایگاه ها و امو قرارگاه های توریست ها در خارج از مرز ها مثلا پاکستان سرنوشتی چیگونه میشه موضوع اکمالات از این ها موضوع تمویل ای گروپ های توریستی ای چیگونه میشه و همچنان مبارزه که در آینده کدام زمانات ها وجود داره که با القایده و همچنان با داعش که آیست ها آیست سر و صداش بلند است که در قسمت های شرق و شرقی افغانستان رو به سر بازگیری و گپا میپردازه و همچنان طرف های شمال افغانستان آسیب پذیر ساخته گپا وضاحت وجود نداره که در آینده اگر احیانا در مذاکرات بین الافغانی طویل میشه و توافقات صورت میگیره و بازم نیروهای امریکایی یک قسمتش خارج میشه در این حالت اوزای افغانستان چیگونه خواهد بود همین شما ببینید امیال چه فکر که اوی چی دیست خوبانه چی امریکا یا واضح غوالی چی در افغانستان چه خپل خپی و باسی نور چه هر سکی گی اگه او تا گواخ نی خو نور چه پا افغانستان که هر سکی گی اگه او تا مهمه ندار 
بعدن خود چنین معلوم میشه به خاطر از اینکه اینا در یک توافقاتی که با طالبا کردن در واقع اونا خودشان میگن که منافع امریکا را در اینجا تامین کردن و از خاک افغانستان باید بر علیه منافع از اونا تدیدا صورت نگیره در حالی که مهمترین مسئله در این مذاکرات مسئله آتش بس بود که با این در افغانستان باید یک آتش بس دائمی برقرار می شود که در شوای از این می توانستان که صحبت ها در رابطه به تامین سل و صحبات در افغانستان چی از در سطح منطقه و چی در سطح خود داخل کشور و همچنان در سطح از اینکه بین طالب ها و مقامات افغانی صورت بگیره ای چونین یک وضعیتی باید به وجود میاد حالا شما ببینین این توافق ها به این معنی است که گپ که شما فرمودین امریکا با طالب ها یک توافق را امضا میکنن و یک سلام مسائل مخصوص دیگر هم در اونجا جای بذار میسازن و خودشان میگن بعد از این دیگه مذاکرات بین افغانی شروع میشه در حالی که هیچ نوع آتش بس نیست برخلاف که آتش بس نیست جنگ ها و خشونت و آدم کشی مخصوصا مخصوصا یک مردم بیچاره و مستضعف افغانستان چقدر آسیب پذیر هستند و دل هیچ کس به اینا نمیسوزه به خاطر بازی ها و معاملات سیاسی ایشان هیچ مطرح نیست شما ببینید که چقدر یک تراژدی بسیار بزرگ انسانی در یه وقت رخ داده است که مایه تاسف و تعجب کندز بغلان بله بله به کابل که بریدون ترسره شو ولایات که هنوز سر صداش در جبهات در وجود دارند خشونت ها و وضعیت دگی مردم روان مردم ای که چگونه با آینده اینا با یاس و نامیدی می نگرند ای خود از ای صدمات است که بر همان روان اجتماعی سیاسی افغانستان وارد سخته و از ای لاز نامنی ها رو بیشتر بران می نسند سعی کنند خروج زودنگام همی که آبریکای ها به طالب ها موقع دادن و اینا رو پشتی میزی مذاکره خودشان رفتن پیششان از اینا تقاضا کردن بیشنه و دگه کشور ها اینا رو پرستیش و اما اوتوریتی سیازیشان رو بالا بردن اینا حال جرات از ایره دارن که اگر این خود نیروها خروج کنن میتونن که طالب ها از طریق زور و فشار نظامی به قدرت برسن یعنی یعنی تصویه و چی ده طالبان و لا سپورت ده پدق مذاکرات یقینا شما ببینین که از سالهای گذشته تا حال اونا از یک موضوع بسیار بالا قد میزنن و این که عواقب که میگن مهم است به خاطر اینکه طالب ها هنوز هم در مسائل مربوط به امو اهداف خود از قبیل از اینکه با حکومت افغانستان خغل اشمی په وخنه سره څنګه کیدای شي چې یو وتروستي دل را پاسګي او د 502 500 متحده هی وادونو پر وړاندې چې امریکای په سر کې د دې د دې پر وړاندې پورته خبرې او هغه د سولې په مذاکراتو کې د دوی خبرې منل کیږي دا څنګه کیدای شي ببینین سر کې مقدمې یګه به ازال چیزه نشوده سالهای قبل ای مقدمات هسته یک استراتژی بسیار طویل مدت خود پنتاگون و مقامات و متحدین امریکا در این جغرافیه که نه تنها ای که مسئله مربوط به افغانستان است بلکه مسائل اهداف منطقوی و اهداف بسیار بزرگ کلانی که اینا در اینجا دارن این مطرح است خب ای که ما از سال های 2002 به این طرف اگر حساب کنیم که آیستا آیستا باز گروپ طالبا که سابق امریکا اینا رو به حساب یک گروپ تروریستی میشناخت خب ما عملا شاهد هستیم با وجودی که قرارداد استراتژیک با افغانستان امضا شد بعد از حکومت وحدتی از اون گذشته هم امریکا به عنوان یک ما یک کننده درجه حوال افغانستان در سطح سیاست جهانی تبارش پیدا کرد میبینیم که هایستا 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 این موضوع جنگ و موضوع تروریزم و موضوع رشد پیدا کرد خب ما در جریان مبارزاتی که مردم افغانستان داشتن در تحلیلگل های مطرم مفسرین بارها و بارها صحبت شده که امریکا با مسئله افغانستان بازی دوگانه داره از یک طرف اینا دست دوستی دراز میکنن از یک طرف شرایط و اوضای امنیتی و اقتصادی مردم افغانستان و حتی سیاسی چنان پیش میره که هر روز کشور به بحران رفته است در صورتی که تو یک عامل بزرگ بین ملی وجود داشته و قوات های ناتو به مو قدرتش در اینجا وجود داشته باشه ما چی تصور کردم این دست اندیخنه پشته ده چه طالبان به دستول حکر نه ورسته دیو را پاسی که بیا بام هم آغاز لاس با آغاز کردن باندی وای چی نوره هوادونو تبا غواخ بی خیپ خبلا پا افغانستان که با پجغلو لاس پوره کی یعنی تاس پکت سوی اولی شده ما ببینیم سه که اینمی روحیه دادن اینمی انگیزه دادن خوش ما وقت که در اخیر نده کابل رخ داد شما ببینیم کی چیل نشان میده بطور مثال او این تاریک داد او تل آرزوی شد و این تاریک او را داد و زی نوش زودگرفت و این جنگای که فعلا دکندوز و دباغلان و دپلوخمری و د 
در بطر مثال در دیگه ولایات ما در فرا در سر پول در مزار شریف شما ببینید که بلخ ولایت بلخ یک ولایت آرام بود چی حالت است در سر تا سر کشور جنگ ها شدت بخشیده شده رئیس و خشونت افزایش پیدا کرده و مایه تاثیر تاسف ای است که در ما بین خشونت مردم غیر نظامی مردم افغانستان زن آب تفاق به وزن ها پیر مرد ها آسیب پذیر شده رایستان و ای چی مانا میته؟ ای به این مانا میته که اگر شما امو موضع گیری ما را میپذیرین بپذیرین در غیر صورت ما به شدت جنگ خود به شدت خشونت خود افزایش میتیم و دست بالام داریم و یکی دیگر قدرت های منطقوی و تا امریکا هم ما را به حالتی هستن که اونا میاین پیش ما آل طالب های تو نمیگن که امریکا با یک خاطر تامین سال و به خاطر یک روابط اصلی که بین گروپ ها در داخل افغانستان یا بین کشور های منطقه ای جای ما کار میکنیم اونا میگن اونا میگن که افغانستان امریکا شکست خورده اونا این توافق نامه را با ما امضا کرد ناکام است و ما امارت اسلامی است دست بالا داریم و آنچه که ما میگیم باید مورد قبول قرار بگیره ما با حکومت افغانستان طرف نیستیم ولی بر اساس نمیشناسیم ما امارت اسلامی میخوایم و در رابطه با ای که خطوط اساسی سرنوشت زندگی مردم افغانستان کی باید تعیین بکنه اون ما باید تعیین بکنیم از بازی بسیار بالا خاغل هاشمی خبر مختلفی دی هم د امریکایی چارواکو هم د افغان چارواکو که به تیرو تو گرزو کله هم ترامپ چې د افغانستان څخه به خپل ځواکونه وباسو کله هم به چې نه د تروریزم پر وړاندې به زمونږ ځواکونه هلته حضور ولري او دی به پر وړاندې مبارزه کوي بل پلو کله شو د خلیزات سرګندونو ته چې هغه وی اسلامي امارات منګه نو منو د موافقه نه لاسلی کو وس په دې وروسته کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو وی چې ز د طالبانو سره د موافقت نامه نه لاسلی کومه ځکه چې هغه د اسلامي امارات په نامه لاسلی کوي نو زه دا کار نه کومه د وروستي مورد ته تاسو نظر وکړئ چې مایک پامپیو څنګه په شاکېږي د موافقت نامه د لاسلی کنه ببینې سره یکی از جهات بسیار اما آسیب پذیر ساخت همین پروسه را علاوه از که تا یه هفته اش ما مذاکراتی که بین امریکا و طالبا سرو گرد در پشت درهای پسته که تمام دوستایی که تعلیل میکنن مفسرین و اساسین ما به یه عقیده هستن که مردم افغانستان حتی حکومت افغانستان در بسیاری موارد از او آگاهی نداره که چی مسائل بس شده یک جهت قضیه و ابراز نظرهای زد نقیز خود مقامات امریکایی به ابعاد موضوع بیشتر رفت شده که گای اونا قسمی که شما فرمودین خروج اساکر از گای میگن ما یک تعداد شنگاه میکنیم گای میگن که ما در یک استقباراتی بسیار قوی رو جای به جای میسازیم و به احتمال قوی که فکر میشه که در یک استراتژی بسیار طویل مدت امریکا خانه از این نیست که افغانستان ترک بکنه و مسائلی که در داخل وجود داره که اینا باید چیگونه باید بسی به اساس یک میانجی علاوه که پاکستان اینا بازار بسازن علاوه که باید کشورهای فدراتیو روسیه و ایران و همسایه افغانستان اینا میانجی گیری خوب داشته باشن در داخل هم اینا میبینن که هنوز هم موفق نشدن که به عنوان یک میانجی به عنوان یک دوست مسلی به عنوان یک کسی که اصل نیت داشته باشه در مسائل افغانستان بین سران افغانی یک اتحاد فکری یک وجود مشترک نظر در رابطه به تامین صلح در رابطه به مسائل ملی افغانستان این به وجود بیارن در حالی که ما شما میبینیم که طالبان به این نظر هستن و او به این میگن که افغانستان اشغال شده توسط آمریکا و خود مقامات در داخل هم کشور هم چنین است که خب گویا آمریکا یکی از دوستای بسیار قوی استراتژیک افغانستان است در مواقع که افغانستان مورد تعرض قرار میگیرد در مواقع که افغانستان به طور مثال امو دستاوردهای دموکراتیکش آسیب پذیر میشه آمریکا باید اینا رو کمک کنه حتی از لحاظ اقتصادی ما هیچ فهمی نداریم میتونیم تنها مسائل جنگی است که اونم مطابق هم قرارداد استراتژیکی که امضا کرده تا هنوز در بسیاری موارد تعلل صورت گرفت هیچ اصلا حکومتی که توقع می رفت همکاری صورت به عمل نامده و در رابطه علاوه که ما در رابطه مسائل جنگ باید قدم ها برداشته می شد که چیگونه باید در تامین امنیت چرا افغانستان در رابطه با مسائل اقتصادی که چرخ زندگی مردم افغانستان چیگونه این کشورها متحد بودن و مسئول بودن که تا اخلاقا مردم افغانستان کمک میکردن که علاوه از اینکه جنگ کاهش پیدا میکرد سطح اقتصادی زندگی مردم افغانستان بالا میرفت تا استرس و بیکاری و فقری که یکی از عوامل بسیار مهمی بد امنی است یا کاهش پیدا میکرد و بالاخره یک وحدت نظر یک همگرایی همسویی بین 
سران حکومت بین احزاب سیاسی اما سران اقوام که ساختار حکومت افغانستان بدبختاره یعنی من قسم است یک وحدت نظر یعنی تروسه پر خپل که نه جوړیږي سره شما ببینید سر که بسیاری مسائل عملا در اینجا دسترازی شده است تا هم اتحاد و وحدت و یک پرچگی مردم افغانستان تمام اقوام ملت های افغانستان دسیمه هوادونه به کوشش کوي دسیمه هوادونه به هڅه کوي چې د حکومت مشرانو یا د سیاستونو تر منځ اختلافون را منست کی په داسې حال کې چې د حکومت مشران او سیاسونو هم سیاسي بلوغ ته رسېدلي دي دیو دغه فهم نه لري چې تر څو یووالی خپل کړي او د سیمې هېوادونو پر وړاندې هغه بهرنی سیاست ښه په منظم ډول مخ ته یوسي ولې داسې کار نه کوي خب صاحب باز هم حرف است چې یک تعهد به کار است یک احساس مسؤلیت به کار است یک همدردي به مردم مظلوم و بیچاره و مستضعف افغانستان به کار است یک دلسوزي یک سلیرم به این مردم به کار است سایی که در راست قدرت هستن یا نمایندگی از اقوام مردم میکنن یا اجازه را که چندلته و پختونه و کما تیرو که دغه خبری دیر شویده چه باید یا واله را منسته شی ستاسو پا خبر من چه تاسو متذکر او که دغه کار تر وصف پوره نده شوی دا حکمت مشران هنده ملت پا واقعی نوال وس ملت تا چپ کار دا په دسه اساس شرایط کې چې لو به هم په ملت روان ده قربانی هم هم دی ورکی ملت تا چپ کار دا چې ولی دی هغه په خو باندې دی دی ولی او تصمیم نه نسی ولی د حکومت د مشرانو پر وړاندې نه را پاڅیږي پښتونه ته ولی نه کوي بلی ببین سب کې کله کې مومې فمیم سیاسیون تمام جوان منطقه کې افغانستان فعلا د یو شرایط بسیار بدو بسیار خطرناک قرار داره خب دا ایت یو حالت اول خو خود ان منتخبات ببین ساختارای تکتای انتخاباتی که اینا بر حاله یکدیگی خود قرار گرفتن در حالی که کشور در چی یک وضعیت بسیار بد دیگی قرار داره که اگر اینا با هم وجه مشترک فکری در رابطه به مسائل بسیار بزرگ ملی از قبیل تامین صلح و ثبات در افغانستان حفظ استقلال افغانستان تمامیت ارضی افغانستان حاکمیت ملی افغانستان و بالاخره سرنوشت آینده مردم افغانستان این سیاسیون از جناب رئیس جمهور گرفته تا رئیس اجرا تا سران اعضای سیاسی سران اقوام جامعه مدنی جوانان خانم ها همه اکثر کاتگوری روانی و گرامی و تمام مردم با هم بسیار فکر بکنن بسیار با دقت فکر بکنن تا روی مسائل شخصی قدرت و قدرت طلبی بانه و بانه گیری و انتقام و انتقام و اینا 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 خاط بندازن و با خاطر وطن خود با خاطر خاک خود با خاطر مردمی که سال آ در غم رنج درد جنگ سوختن با خاطر آ و عشق و یتیما بی وزنا بی کارا فقیرا بی چارا اینا باید احساس مسئولیت بکنن با یک وجدان پاک و سالم از خودخواهی های خود بگذارن و فعلا هم فعلا هم داره چه وصف پوری ده کار نده شوی خب ببینید سیب ای به اوشیاری بیداری خود مردم که شما فرمودین ارتباط داره که باید فشار وارد بکنن دیگر که بسر نمیشته زندگی شاد مردم باید بازی نکنن و همچنان به خود سیاسونی که چی باید باید کرد هر کدام از این به خاطر مقام و منصب چوکی خود ببینید که هر روز به کدام نظر هستن به چه قسم حرکت میکنن و چه قسم با سرنوشت این ملت بازی شده رایست هست اینا باید ویدانن فکر بکنن که اگر در افغانستان سل تمین نشوه اگر در افغانستان جلال توریزم گرفته نشوه حالا وضعی که خود اینمی هر گروپ و هر قوم و هر سیاست مدار کس مورد تردید است و از این بهره نمیگیره و آینده بسیار واقعی خطرناک داشت جمعی از که مردم افغانستان و مخاطرات بسیار جدی موازی می سازن حتی کشورهای منطقه حتی خود پاکستان و حتی جان در یاد تاریخ خواست شد خلق سره به امده پختان را دیره مطرح کیگی چی فکر اوکی چی طالبان و در امریکا سره در سول حکل اوکل در افغان حکمت سرم سلا شل امکان لری چی در طالبان و پا سول سره با افغانستان که در تروریزم جنگ ختم شی شرایطی که فعلا ما میبینیم اوضای عینی و واقعیت هایی که جامعه افغانستان است بسیار مشکل است که یک پیش بینی شود یک زودنگام در دراز مدت اگر همین مسائلی که ما و شما گفتیم که آیسته آیسته یک وجه مشترک منطقوی و بین مللی و ملی در داخل افغانستان به وجود بیاید و مردم ها به صداقت برخورد داشته باشند کسایی که در مسائل افغانستان خود از دیدق مثل آمریکا، فدراسیون فلوسیا، طالبا، حکومت افغانستان، سران سیاسی هر کسی که در این موضوع خود از دیدق میشماره اینا باید بسیار به صداقت با مردم افغانستان برخورد داشته باشند هرگاهی که موضوعات 
صداقت و دل سیزی و سلی رام و حقوق بشری مردم افغانستان در نظر گفتن پیش برو و موضوع افغانستان یک موضوع خطرناک برای کل جامعه بین ملی محسوب شوه در این صورت است که امکان دارد در یک دراز مدت ما بتانیم به خاطر از اینکه هنوز هم علانه های تروریسم در خارج از مرزها فعالیت دارند هنوز هم مرزهای افغانستان بسته نشده هنوز هم اختلافات در داخل وجود داره هنوز هم جنگ استخباراتی در زیر پرده علاوه مسائل دیپلماتیک دیپلماسی که در سطح بالا است در ظاهر است جنگ های استخباراتی وجود داره ما هیچ فکر کرده نمیتونم که با یکی طالبان میشنن با آمریکا یک توافق نامه را اجرا میکنن اونجا سر و صدای داعش بلند است فدراتیو روسیه آرام بشینه و واکنش نشان نده یا ایران آرام بشینه و واکنش نشان بده نشان نده این بسیار مشکل فکر است دس ملکی کی چه پدوها کی چه کوم طالب مشران در امریکا سره خبری کی او هغه کسان چې هغه طالب جنگلی چې اوس مهال د افغان ځواکونو سره په جګړه بوختي د دې ترمنځ ډیری طالب قماندانان راضي نه دي د خبرو نه راضي نه دي او د سم احتمال شته ده چې که چېرته سوله کې هغه څو کسان چې په دوحه کې دي هغې به سوله کې او څو نور به ورسره نور به طالب جنگلی به زي د القاعدې ډلې سره به یو ځای کېږي د داعش سره به یو ځای کېږي د یو سره به یو ځای کېږي او بیا به هم اخبار جغرافیا تا دوام حکمت با اوران دوام مرکی. برای یکی که باز قبل پیش بینی شده، یکی قبل موجود هم است و وقتی این نیوم است، اگر آقای خلیزات فکرشان باشه خودشان در مرحله دیگه که آماده بودن گفتن که ما با این طالبان کسی صحبت میکنیم، ما نمیفهمیم که نه، همون طالبان است که ما میخوایم صحبت کنیم ازش یا کسای دیگه اونجا وجود دارن. برای خودش یک بنامی بیت مزیل نشان میده. همچنان واقعیت که در مثلا در اوتاری که اروپی که اونجا وطن دارای ما باشه. داد رسیدن و با خاک خون افسیدن خدا اونجا در قطر مذاکره جریان داشت اونجا هم گروه سیاسی که مذاکره گفت ما از این خبر نداریم بله اون جنگ جوی ما هستن که فعالیت میکنن و این کارا رو انجام میدن خب این ای ای واضی هست که اگر یک تصمیم بسیار جدی گرفته نشه و گروه هایی که در افغانستان فعالیت دارن هنوز فعالیت سرشون تشخیص شده و بستر بسیار مساعد برایشان موجود است و او کشوری که هنوز هم خبر ادسی نو بیا امریکا خپل زان لبازی ور کیا کنه د افغانستان خلکو ته ما فکر می کنم که این یک بازی بسیار خطرناک است هم برای خود امریکا و هم برای مردم افغانستان و از قبل به پیش بینی شده که هر گونه تخطی هر گونه ناسنجش عمل کردن و هر گونه بی یعنی بی, بی اساس خواندن مسائل افغانستان به این معنی که بی ارزش دانستن مسائل سلی افغانستان از طرف کشورهای خارجی یا خود امریکا و در این تعلل ورزیدن و ندانم کاری این باعث بسیار یک مصیبت کلان در داخل افغانستان در سطح کشورهای منطقه و تا دامنگیری خود افغانستان خواهد شد، امریکا خواهد شد چنانچه ما هم سیاسونی خود امریکا را میبینیم که از مدتا قبل تشویش دارن که در مورد زور داعش و در مورد فعالیت های القاعده در افغانستان که انوز مهار نیست اگر جنگ، این میان من فکر میکنم جنگ داخلی در افغانستان جلوی هم داره این جنگ باید مهار شد و اینا کی هستن؟ خب کسایی که طالب هستن از افغانستان هستن از این طرف از روی میلی مردم افغانستان کلی که درگیر هستن او طرف القاعده من فکر میکنم امریکا خوب یک تنور جور کرده که او طرف دایش جنگ کرده و این طرف القاعده فایده در این طرف مردم افغانستان طالبای افغانستان و حکومت افغانستان با جان همدیگی خود افتیدن این آتش جنگ و این کشت و کشت و قتال که حالا قتل و قتال را کاری میبینیم آقای خلیزاد نمیبینه امریکا نمیبینه که با چی وضعیت است در چی حالت است مردم افغانستان امریکایی دیپلوماتان در خبر هم که چه او پخانی چرواکی در خبر هم که چه په یو ځل بیا به د ستمبر یو لسم پیښ په سیر باندې بله پیښه تکرار شي که چېرته دسې وشي کال ته په امریکا باندې برید وشي نو دلته به په افغانستان کې څه حالي بله بسیار وضعیت نانجار است شما ببینید اصل ساختار و بافت اجتماعی فیلی افغانستان چونه است که افغانستان مثل یک 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 باروت یک جایی که دوجه باروت جمع شده باشه اینجا دهی کشور در جغرافیش اینمی قدر سلاس اینمی قدر اصلی است اینمی قدر تجیزات است که بسیار خطرناک است امیال ما شما میفتیم از قبل پیش عذاب سیاسی پیش یکتیزاد مردم دیگه سلا انبار است پیش طالبا سلا انبار است پیش دایش القایده اینا سلا انبار است و حکومت خودش خود 
دقت روی مسائل صلح افغانستان گام نهاده نشوه و اگر مسئله تروریزم تمویل کننده آیش قرارگاه و پایگاهش در خارج از مرزهای افغانستان خوش کننده نشوه و اگر کشورهایی که سوء نیت دارن علی منافی مردم افغانستان اونا وادار ساخته نشوه که با اوس نیت به طرف مردم افغانستان ببینن کشورهای بزرگ منطقه مانند فدراتی فیروسیا ایلان چین اینا از مخالفتایی که با امریکا دارن دست بر نب دارن و هر کدام از این جمله امریکا در یک توازن فکری نرسن و افغانستان به مسابقه یک حلقه اتصال اقتصادی ندانن و یک جغرافیه زیر به مسابقه ازی که باید یک جغرافیه سلامیز باشه و مردمشان از حقوق بشری خود استفاده کنن به این فکر نباشن و به فکر معامله گری باشن و به هر کدام به فکر ازی باشن که منافع خود از این آب گلالود برآورده بسازن یقینا که بوران دامنگیری مردم افغانستان به شدت پیش خواهد رفت و از این بوران کشورهای منطقه و حتی خود امریکا و متحدینشان سود نخواهد برد بلکه برخلاف بسیار خطرناک برشان خواهد بود برای اینکه در این حالت که نظم نباشه قانون نباشه حکومت نباشه جنگ وجود داشته باشه مرزا بند نشوند خب طبیعی است که گروپ های تروریستی که اهداف بسیار بزرگی بین المللی دارند در اینجا فعالیت های خود بسیار ازادانه انجام میدن و چنین واقعیت که مانند 11 سپتامبر است یا واقعیت که فعلا در افغانستان رخ میده از 11 سپتامبر بلا یک جان یک افغان یک جان یک طفل افغان یک می سفید افغان یک یعنی ما خپل سوال کده ویل چی چی امریکا بریت تر سره کی اون افغانستان وضعیت به څه ډول دی دا معلوم داره خبر ده چی دی به دلته اتمن پرا حضور لری او خپل تیر کړن ته بیا کتنه کی بلا پختونه د سکوم چی همیشه به افغانستان حکومت د امریکا د لوری پاکستان به تور نه چې د طالبانو ملاتړ کوي د القاعدې ډلې ملاتړ کوي پټنځایونې هلته دي دا تور به په لګولو اوس چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي البته یادونه وکړم چې روسیه هم تور نه دله چې د طالبانو ملاتړ کوي او دې هېوادونو یو څه نه څه خپلې اړیکې منلې وې پټنځایونې منلې وې چې او موږ یې ملاتړ کوو اوس چې د سولې خبرې روانې دي د دغه هېوادونو غږ نه پورته کېږي څه فکر کوئ چې ګټې به یې خوندې شوې که څنګه فیتاتیف روسیا از اول هم در مورد موجودیت و حضور نظامه امریکا و ناتو طبیعتا نظر به تضادهای فکری که داشتن از قبل از تاریخ بسیار گذاشته اونا خوش نیستن و هر قدر که اینا زودتر از اینجا برایان در واقع منافع روس ها در این جغرافیه میتونه خوب تر تامین شود به مسابقه ازی که یک همسایی بسیار نزدیک است و از قبل هم از این شرم متوکی مثلا چنگ گردی؟ خب منافعی که در حکومت ساختار حکومت افغانستان نفوذ داشته باشه روی منابع طبیعی افغانستان نفوذ داشته باشه و در مجموع یک نفوذ سیاسی داشته باشه که بتونه که تحت خواست و نظریات علمی کشورهای منطقی که عمدتا کشورهای آسیای میانه و فدراتی فلسفه به یک فکر از این که باید از لحاظ اقتصادی نظامی علی ناتو علی یعنی دلته با چوک د افغانستان حکومت که به دسی یو سیاسونی یا سیاستوالی چی د روسیه ګټې خوندی کی بل پلو پاکستان به هم په همدې سره باندې البته ګټې به خوندی کیږي د حکومت په ساختار کې به لاس وهنه کوي بیا به هم د افغانستان د حکومت کې د سوکی کیږي چې د پاکستان ګټې خوندی کوي د افغانستان حکومت مشران به همدا کار کوي چې کله د پاکستان او کله د روسیې او کله د امریکا ګټې خوندی کوي په خپل فکر او ذهن باندې څه مخته نه وړي خب تشویش اساسی مردم افغانستان تشویش اساسی ما مردم کې نماینده مردم مردم استیم علمی است که چرا این بزرگوارا با وجودی که تمام شرایط افغانستان می فهمند ابعاد بوران می فهمند ابعاد جنگ و فقر و بدبختی را می فهمند سوی نیاتی را که کشورهای امسایه یک تیدادش بر علی مردم افغانستان و جغرافیه افغانستان دارن درک می کنند و تمام مسائل اینا می فهمند ولی با تاسف انوز هم اینا از خواب قفلت بیدار نیستن یکی دیگه خودم می خواهند بخورن بر علی یکی دیگه خود توتیه می چینند یکی دیگه خود متهم می سازند ولی در خارج از فکر از اینا افغانستان و مردمش آستا 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 و به تجدید به طرف بوران و نابودی و اسمیلا رفتاره است خواهش و توقع مردم هم اینمی است و عرکت قطعی مردم هم باید اینمی باشد که باید اینا بخاطر سرنمشت آینده خود 
خود مثلا به خاطر خاک خود به خاطر اما افتخارات تاریخی که مردم شجاع افغانستان داشته اینا بر حکومت و حکومت دارا سران اعضا و هر کس در گوشه و کنار که هسته باید فشار وارد کنند تا در رابطه به هم فکر شدن در در مسائل بزرگ ملی افغانستان اینا باید یک وجه مشترک فکری باید به اتحاد به وجود بیاید و عدد به وجود بیاید مثل یک کرتی واحد در زیر یک بیرق واحد در یک جغرافه واحد اینا قدل هم کنند از همون منافع و خواست های بر حق مردم افغانستان در منافع خبر هم مکرله پا وست وقت که چه یوشتم پیره در اولاند امام دغسی هوادون پاساس در گتو یا بل سر روابط لری در بلگی پتوگه که چیر تا طالبان او د افغانستان حکومت سره په یو میز باندې کینی دیو به کومو موضوعاتو باندې خبرې اترې کوي او د افغانستان حکومت به کومې هغه مهمې غوښتنې مطرح کوي د طالبانو پر وړاندې خب تا جایی که ما شما میشنویم و تبصره هم است مسائل بسیار مهم است که در مذاکرات بین الافغانی باید صورت بگیره اول اینمی ساختار حکومت افغانستان که فعلا خود طالبان میگن ما امارات اسلامی میخواییم اینا میگن جمهوریت میخواییم خودش یک دو موزگیری متضاد است ولی در این رابطه به یک نتیجه مطلوبی برستم که بتانه که امو تمام ارزش ها و تمام خواست ها و نیاز ها و تمام مسائلی که بربود به روان و اجتماع و سیاست و اقتصاد مردم افغانستان از اونجا برآورده شده و بتانه که افغانستان امو اوتوریتی و امو امو اما پرستیج از در قطار سایر کشورهای جهان و منطقه مخصوصا این افز داشته باشه دوم در رابطه به مسائل ازی که انسان ها هستن در اینجا حقوق طبیعی دارن مثلا حق زندگی دارن زندگی آرام زندگی ازی که در آینده تشویش از نوعی جنگ و بربادی نداشته باشن حق کار حق صحبت حق ابراز نظر و حقوق دیگی که از لازم مدنی بر از تثبیت بشه که به طور مثال حق شهروندی شان خب مسائل مربوط به آزادی دموکراتیک که برای جوان ها باید باشه برای خانم ها باید باشه چگونگی اقتصاد افغانستان به طرف توسعه و پیش رفت انکشاف رفتن و همچنان چگونگی روابط خارجی افغانستان با سایر کشورها و این مسائل بسیار مهم هستند که در جزیره باید طالبان با بحرانه یاری کو باندې پویږي خب اینا که ادعا میکنن که ما میخواییم که حاکمیت جور کنیم این حاکمیت چیگونه خواهد بود حاکمیت قرون وستایی یک حاکمیت که اونا حالی در قطر ببینن و اونا در عربستان سعودی ببینن اونا در چین رفتن در سایر کشورها رفت آمد دارن آزادانه اونا میبینن که دیگه انسان ها در اونجا چه قسم زندگی میکنن آیا در قطر که اونا شیشتن زندگی به شکل افغانستان است یا اونا چی میبینن که چیگونه انسان هایی که در اونجا وجود دارن در قسمت در قسمت توسی و انکشاف پیشرفت کشور خود متحد بودن یک پارچه بودن و حال کشور خود از لحاظ اقتصادی و لحاظ اجتماعی و از لحاظ سطح زیست چگونه ساختن خب اینا که اونجا میبینن که باید به خاک خودم این می چیز روادار باشن نه که در اونجا مکتب میبینن که مکتب بس کدام سوی است در اینجا مکتب در بتن در اینجا مسجد در بتن دارای عمر برباد بتن و مردم افغانستان به یاس و امیدی و در بدلی بچونن خب اینا خو باید به فکر فکر نوین باید به اینجا بیان به خاطر حیثیت مردم افغانستان یعنی هر قدر که هر قدر که اینا در رابطه با تشکیل یک حکومت عادلانی که بتونه خواست مردم را برآورده بسازه و حکومت که پرستیج حکومت افغانستان در سطح سایر کشورهای جهان بلند بره اوتوریته و پرستیج خود از یو بالا میره هر قدر که افغانستان در بدر باشه هر قدر که افغانستان به فقر و بیچارگی و جنگ غرق شه به مو اندازه هم سیاست مدارای طالبا هم سیاست مدارای مثل که فعلا در داخل هستند و هم شخصیت ها و هم چیز دار و نداره افغانستان به با بادی استیزا و مسخرگی می و نامگدی تاریخی را اصول می کنن و همچنان این رضای خدا هم نیست طالبان با اسلامی نظام منده دیر تینگر که پخ بلو خبرو که رضای استاسو نظر پا دیم راخلو چه در افغانستان حکومت حسانه نظام اسلامی نیده که سنگ چه طالبان وی منگ اسلامی نظام وارو فرق به سه دید دیدوان اگر اینجا خود جمهوری اسلامی افغانستان است اسلام از بسیار سالها در افغانستان داره بابا و اجداد و آبای ما شما به کلمه محمدی لا الا الا لا محمد رسول الله الا از اون کام هر طفل بالا شده مساجد است علمای کرام هستند ببینین که حافظین قرآن هستند و در قانون اساسی افغانستان دینی مبین اسلام یعنی دینی رسمی افغانستان است و تمام قوانین خارج از موازین و 
شریعت اسلام و دین مبین اسلام نمیتونه که در افغانستان جاری باشه که ادعا چونین هست حال که اونا میخوان که این باید شریعت تطبیق شه حال نمونه های شخ برای مردم نشان داده رسن اینا چرا اینطور میکنن از برای خدا در شریعت شما ببینین که عمر تو گفته که برو یک بم انتحاری ربان و در اونجا ده ها طفل و زن و پیر و موی سفید برباد بته که ما در اینجا میخوایم که یک حکومت اسلامی به وجود بیاریم و امیال شما ببینین که در مناطقی که جنگ هستند در قندوز در پل قمری بغلان در سایر مناطق همین مردم مظلوم چی گناه دارن همین مردم مظلوم بیچاره چی چی آیا همین مردمی که با فقر و یأس در بدل زندگی میکنن پاداش یا نمیست که بازم با گلوله و مرمی و توپ و تفنگ و آوان کشانده شون خانه و دارایی و کاشانه شون برباد بروه خو خب ما فکر نمی کنیم که یک کار درست باشه حال ما که از هر کس که ادعا از هر چیز میکنه باید عملا اون رو تثبیت بکنن که بله من دینی را روان هستم میخوایم اینی اصلاحات به وجود بیارم در حالی که خب این خونریزی این قتل این بربادی این ناهنجاری که دین مبارک اسلام نیست اما در دوران صدر اسلام شما یعنی استاد به نظر بنده بود افغانستان حکومت و طالبان ترمنس خبر یو سه جنجالونه ولری چی او ایا امکان د دیم شته چې دا خبرې د افغانستان حکومت او طالبان ترمن اس پایل ورنه کې او بی پایل پای ته ورسی کې سره جوړ لین شي بله اول ما شما میرسیم اصلا تشویش انمی کسایی که در افغانستان کار کردن سفرا به این معنا است که باید امی خروج نیروهای که حالی اومدن به هر شکل که اومدن چرا اومده بدن و چرا هستن و که هستن این مردم مستضعف افغانستان با باید معامله گیری نکنن خب ای هست که تا ختم مذاکراتی که بین الوغانی صورت میگیره که آیا مذاکراتی که بین طالبا و مقامات افغانی صورت میگیره به نتیجه مثبت میرسه یا نمیرسه ایانا گفته شما اگر این به نتیجه مثبت نرسه و مخالفت ها و مناقشات در رابطه با مسائلی که روی مسائل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی افغانستان ادامه پیدا کنه بالاخره بنبس شه باز چی میشه خود ادامه جنگ است در چنین صورت افغانستان بیشتر بیشتر آسیب پذیر است مردم افغانستان بیشتر بیشتر به بحران میروند و این نتیجه مثبت نه برای کشورهای منطقه نه برای جهان و نه برای امریکا و نه برای طالبا برای هیچ کس نداره حتی در سطح بسیار کلانش یک جفای بسیار بزرگ است که با مردم افغانستان صورت میگیره یو بل موضوع موضوع چه جنگ کی کیده شد خلق سلام دا پختنه چه که چرته سوله نه کی ات امریکا هم سره جوړ نه رازی د طالبان سره د افغانستان حکومت به د طالبان او د بریدونو پر وړاندې او څه کمزور شي او د دې توان نه لري چې د طالبان او د یاد تروریزم پر ضد جګړه وکړي سیګارم په دې خبره باندې ټینګار کړی دی چې د افغانستان ځواکونه دا وړتیا نه لري چې د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته د تروریزم پر وړاندې وجنګیږي که چیرته شمیر پرتله کو د افغان ځواکونو او د طالبانو معلومدار خبر ده چې د افغان ځواکونو شمیر ته لوړ دی بیا نه کومې ستونزې دي چې افغان ځواکونو نشي کولی چې د طالبانو په وړاندې یا د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي خب به اینجا دیگه باز در بخش های مسلکی میرسیم در بخش های داخلی میرسیم که بطر مثلا خطوله که در تروریزم پرولند ببینید یک گرگان یک تشکیل که باز او میتونه که اکتیف باشه فعال باشه مثلا این قوات های امنیتی ما و شما رو بگیم وزارت فا داخل از ریاست اومی امنیتی و سایر نورا در اینجا مسائل مسلکی مطلع سادمی با تجربه انسان های مبتکر انسان های که اونا متعهد باشن مسئول باشن انسان های که بر تحرک باشن انسان های که بتانن که امو سقلت مسئولیت تاریخی را که به وجود دارن این درک بکنن و از تقرر های سلی قوی از تیم و تیم بازی از اختلافات که هسته از این برعذر باشن و مخصوصا قوات های امنیتی افغانستان حالی افغانستان قتل رجال نیست ببینید که چی سر نویست را قوات ها بازی کردن و حالی هم در صدر جزیز هم که یک کم نیمبن که قوات ها به سر پای خود استاد شده به نوی معاملت شده رایست که باید این هم از آن پاشیده شود برخلاف اینا باید تقویت شوند و از طرف دیگه اونمو کشورهایی که با افغانستان از لحاظ امنیتی از لحاظ اقتصادی از لحاظ اجتماعی قراردادهای استراتژیک اک کردن اینا در رابطه به اکمال و تجهیز قوات های مسئله افغانستان مثلا خود آمریکا میتونه که به سرعت بسیار مسائل از لحاظ اقتصاد توانایی که داشته مثلا از لحاظ هوایی از لحاظ توپچی از لحاظ رادار از لحاظ کشف و استخبارات از لحاظ امکانات تکنولوژی اصلی که به دسترس از اینا قرار داده میشد میتونه که بیشتر بیشتر 
قوات های امنیتی افغانستان ظرفیت بالای مهاربی بی پیدا بکنند ولی با تاسف میبینیم که این کارا بسیار بتی صورت گرفته تا در رابطه با مسائل استخباراتی ما چطور گمان کرده میتونیم که وقتی که اقمار مصنوعی وجود داره و کشفیات کشورهای مصنوعی امریکا در سطح فضا و زمین بسیار بالا است ما ببینیم که اینجا قرارگاه وجود داره تحرکات نظامی صورت میگیره سوق اداره قوات های مخالف مصالح حکومت به شکل منظمش پیش میره خب در این رابطه خب با اینا کمکاری کردن این کشورهایی که متحد هستن به حمایت از مردم افغانستان مخصوصا امریکا و اینا خب این مسائل است که از دید مردم افغانستان پوشیده نمونده خب از این چی میگیم آله ای میگیم که هنوز هم سر وقت است هم طالبا هم امریکا هم سیاسی که در داخل هستن کشورهای منطقه از این جنجال بسیار بزرگ که دامنگیری 36 میلیون نفوس افغانستان است اینا بشر هستن اینا مسلمان هستن اینا غریب و فقیر هستن اینا سال های سال ها زیر پاشنه های زور و ظلم و تعدی اینا کوبیده شدن و ای آل مردم مستضعف رم شود برای خدا بیاین سر حال بیاین گذشت داشته باشن این اتاف بزیری داشته باشن انگرایی داشته باشن آل خواب ببینین خون یک انسان ریختن و جنگ چه کلمات بیمانایی هست و چی و شتاور است عواقب از از این جلوگیری بکنن بگذارن که مردم افغانستان آهسته آهسته به یک امیدواری در یک فضای صلح و امنیت مانند سایر انسان ها به شرافتمندانه با عزت زندگی بکنن و از مو نعمات بزرگ مادی و معنوی که خداوند بر از دین ارزانی داشته اینا خو خداوند بر انسان جان داده و روح داده و نان میتن نعمات بسیار فوق العاده را برش ارزانی داشته ولی بندایش از او گرفته را ایسن جان شما میگیرن نان شما میگیرن امریکا ولی مجبور است بچی د افغانستان څخه اوزی یا هم تصمیم اونی چې د افغانستان څخه اوزی او طالبانو سره خبرې وکړي که ریشو هغه مسلې ته چې دوی د تروریزم د پر وړاندې د مبارزې د خاطر افغانستان تر غلی و هغه هم تر یو تر یو تر سره شوې ده مګر هم ډیری برخې لا پاتې ده نو ولې غواړي چې افغانستان پریږدي باز مسله سب کې بم باندې سیکس شو نه هغه دولم فکر کوي دا شو ما به امریکا به سادګي از افغانستان خارج نه میشه رسیب او امریکا بسیار ماهرانه بسیار زیرکانه میخواهد خبری دی چی دیو بچی د افغانستان څخه ځواکونه او باسو په اتلس میاشتې نور به بعد مکمل دیو بش پل ډول باندې وزی به دا خبری سمانه ورته بازی یې ګپ شن چې مانا داره که آقای ترام میګه ما به دراز مدت اینجا هستیم و منافع خود داریم و د اینجا اگر ما نیروهای نظامی خود بکشیم یک دستگاه بسیار بزرگ استخباراتی خود د اینجا میمانیم خب دا خبره کړې وه چې موږ د افغانستان د جګړې نه خسته شوي خب دا خبره خستگی نیست یک 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 سناریو است اونا خسته نمیشن این کشورهایی که ابر قدرت هستن اونا به خاطر اهداف بسیار کلان در این جهان میخوان که اونا مداخله داشته باشن در قسم اینجا یک جغرافیای افغانستان یک منطقه است بر امریکا از سالهای بسیار گذشته بسیار پر اهمیت مهم بوده و این چانس بزرگ بزرگ پیدا کرده اینجا هم پایگاهای خود ساخته و تا افراد و اشخاص در اینجا جای به جای کرده و میتونه که حال با نیروهایی که به طور مثال طالب است که به نوعی از انواع یک نوع گوش خود بیگم بسازه خود که در غزمنگ باس هم پمده موضوع گانده چه در افغانستان سخه بحرانی زباکون اغوالی چه اوزی در افغانستان خالق اندیخ مندی در افغانستان حکومت پا در سول پا تلاو و موافقی پا تلاو بانده اندیخ نه خود لده امریکایی سناتوران هم خبرداره وار کرده یعنی استاس در غورسته خبره چه که چه تا باس را جم کو یعنی دندیخ نیز نیست داده آمریکا و پا افغانستان کشتن ولی دیگر نه. بسیار قابل اندیشه هست، قابل اندیشه با خاطر است که امیم تعاملاتی که صورت میگیره با صداقت صورت میگیره، بازیای دوگانه نشده. و در اینجا مردم افغانستان قربانی سال قربانی مسائل سیاسی آمریکا و کشورهایی که در منطقه است و رقابت دارن قربانی از این نشون و جنگای نیابتی در عملان. در افغانستان حکمت است پکار دی چی باید توی که چی حداقل که مقابل لوره گت هتر لاسه که یا اصلا از گاه تمنگم ترلاسه بزرگترین اقدام تاریخی البته در افغانستان حکومت بزرگترین اقدام تاریخی که میتونه مقامات افغانی حکومت دارا سایر سیاسی بکنن و هر کسی که خود دلش به حال این مردم می سوزه و این خاک به مصابه مادر خود می دانه و به ذره ذره از او احترام داره اتحاد و عدد یک پارچگی امسوی است اینا باید در این وقت بسیار اساس این ای یک مسئولیت بسیار تاریخی است 
یا بدنام تاریخ می شوند یا نیک نام تاریخ می شوند نیک نام در صورت می شوند که اینا در مقابل این تحدیدات بسیار بزرگی که افغانستان متحد شوند یک پارچه شوند و با کمال قدرت در مقابل این تاریخ ها مشتران جرگی غلی صفیل آشمی دیر من نشی بس که در اثر گردونو کو دوباره خوش آمدین ادامه برنامه آغاز روز است من زهر صدیقی با شما هستم غیر عادلانه خواندن فیصله دادگاه در مورد اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی نهادهای ناظر میگویند فیصله دادگاه را در مورد رئیسان پیشین کمیسیون های انتخاباتی غیر عادلانه است موضوع مهمان که در بحث با خود داریم آقای عبدالقادر هوتخیل فعال سیاسی آقای هوتخیل خوش آمدین به برنامه سلامت سکور آقای هوتخیل نظر شما را می داشته باشیم در رابطه با محاکمه اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به نظرتان به گفته ناظران این که گفته که غیر عادلانه است نظر شما را در رابطه با این می داشته باشیم هم بسم الله الرحمن الرحیم صدیق سپ پلک سلامون تاسو تول دین کو اوریدن کو تکور مدان ز فکر کوم چې دواړه جانب که یو خاطر منګو ګورو چې دغه اوس زین بنسټونو ویلې دي چې د دوی په وړاندې باندې کوم اقدام چې شوی دی پنځه کلنۍ محکوم په باندې چې دوی زین محکوم شوی دي غیر عادلانه ده او ز فکر کوم دوی به زین دلایل وړاندې کې په دې اړه باندې ځکه بیا هم د افغانستان خلکو ته نامه سره ګونګه پاتې کیږي یوازې مونږ به تر دې پورې بسنه ونه کوو چې فقط په دې باندې چې یوازې رسنۍ په وړاندې باندې ووایو چې غیر عادلانه دی او څنګه غیر عادلانه ده آیا وخت کم ورته ورکړې دی او کنه رښتیا هم د دوی په وړاندې باندې ظلم شوی دی دوی په حق باندې ظلم شوی دی ګورئ کله چې د انتخاباتو نتیجه چې په پنځو ورځو کې قانون ورته پیش بینی کړی چې باید په پنځو ورځو په منځ منځ کې یا په د یوې اونۍ په منځ منځ کې اعلان شي اما کله چې د دغو انتخاباتو نتیجه میاشتو ته وړي په شپږو په اتم میاشتو کې نه اعلانېږي کله چې خلک رای او کاروي او په ډېرو سختو شرایطو کې په ډېره ګرمه هوا کې راوځي او هغوی په په ناامنه سیمو کې رای کاروي تر څو د خپل خوښې د خپلې رای پر اساس باندې یو چاته رای ورکوي او هغه بالاخره پارلمان ته ولېږي تر څو د دوی نه ښه نمایندګي وکولی شي د خلکو ګوتې پرې کېږي د خلکو پوزه پرې کېږي د خلکو غوږونه پرې کېږي یعنې په داسې شرایطو کې خلک راوځي او بیا هم رای کاروي په میلیونونو خلک راووتل مونږ او تاسو ولیدل چې رای وکاروله اما کله چې بیا د دغسې د یو څو محدودو کسانو دغسې ناوړه اقدامات کېږي او بیا دغسې د خلکو د حقوق د پښو لاندې کېږي او مونږ بیا دغسې یو ځل بیا د پنځو کلو د پاره د پارلمان په انګړ کې متاسفانه چې اکثره یې د د د مافیا کړیو په ولقه کې یو ځل بیا د افغانستان خلک ولېږي هغه د همدغه څو محدودو کسانو نه وو چې مونږ او تاسو ولیدې چې بالاخره زه باور لرمه چې په دوی باندې به عدالت تامینېږي او هغه غوښتنه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ولا به دوی باندې قانون تطبیقېږي که چېرته د دوی په وړاندې باندې دا بې عدالتي شوې وي دا افغانستان د خلکو په وړاندې باندې چې د نن یو کال وړاندې بې عدالتي وشوله د هغوی په وړاندې باندې چې هغه څه چې د دوی غوښتنه ولا هغه څه چې د دوی حق و ورته ونه رسېده د هغوی غږ بالاخره څوک پورته کړي څوک دی چې د هغوی نه دفاع وکوي څوک دی چې د هغوی د حق په اړه باندې حد اقل غږ پورته کړي زه فکر کوم چې دلته به عدالت تامین شوی وي زموږ غوښتنه دا ده چې یوازې هغه کسان چې اوس دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي د انتخاباتو په وخت کې یوازې دوی فکر کوم چې په فساد کې ښکیل نه ول یوازې دوی نه ول چې فساد پر زمینه برابره کړي لا هم ډېر د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د دواړو کمیسیونونو البته په ټیټه کچه مامورین شته دي چې هغوی لا هم په وظایفو کې دي لا هم دوی عمل ته وظیفې لري فکر کوم هغوی د ډېر تقلب دپاره زمینه مساعد کړې ولا او هغوی دوی ته هم دا جرأت ورکړ دوی ته هم دا لاره ورکړ چې دوی فساد وکړي نظر هستن که این تصمیم یا این محاکمه غیر عادلانه است در مقابل اعضای کمیسیون پیشین انتخابات فکر کوم د دوی به دلیل دا ای چې دلته ځینې حکومتي چارواکي البته په ټوله کې نه ځینې حکومتي واکی هم په دغه فساد کې ککړ دی او د دوی دلیل البته هم دا دی زما په نظر باندې البته چې باید د هغوی په وړاندې باندې هم ورته اقدام وشي خو کله چې تاسو په رسنۍ کې به اورېدلي وي چې دغه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پخوانی چارواکي چې په بند باندې محکومېدل البته دوی د استیناف حق لري چې دوی بل ځل دوباره د استیناف غوښتنه وکړي 
اما کله چې دوی په بند باندې محکومیدل دوی هلته نظر دا وو چې که چیرې په دغه ډول باندې حرکات وشي او دوی رښتیا هم په بند باندې محکوم شي نو دوی به ډېر اسناد افشا کړي یعنې هدف دا دی چې دلته نور ډېر چارواکي چې هغه یا د حکومت په چوکاټ کې دي یا د حکومت نه بیرون دي کېدلی شي په سیاسي جریانونو کې وجود ولري کېدلی شي د دن په حکومت کې یا هم لا هم په کمیسیون کې په مختلفو موقفو باندې دوی وجود ولري هغوی باندې به دوی اسناد لري هغوی به د دې دپاره زمینه مسیت کړي د دوی د دوی هدف د دې نه دا دی چې یوازې دغه کسان نه دي چې په فساد باندې ککړ ول او د فساد لپاره زمینه مسیت کړي ول دوی په راس کې دي دې کې هیڅ شک نشته دی دوی ورته زمینه مسیت کړي د دې کې هیڅ شک نشته دی دوی هغه کسان مقرر کړي دي چې د دوی په خوښه باندې کار وکوي د دوی په خوښه باندې ریزل شټونه جوړ شول د دوی په خوښه باندې صندوقونه ډک شول د دوی په خوښه باندې دن نه په کمیسیون کې د یو نفر رایه کمه شوله د بل نفر اضافه شوله اما دغه چې هغه عملیاتي چارې چا پر مخ باندې بولې او هغه عملي کار چا کاوه چا دغه چا ته دا وظیفه ورکول کېدله هغوی لا هم په کمیسیون کې دي هغوی لا هم عدلي او قضایي ارګانونو ته نه دي معرفي شوي زه فکر کوم چې د دوی هدف د دې مسلې نه همدغه دی چې ډېر کسان نور هم شته دي چې هغوی باید عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي تر څو په هغوی باندې عدالت تامین شي تر څو هغوی باندې هغه قانون تطبیق شي نو هدف فکر کوم چې د دغه بنسټونو همدا دی چې په ټوله کې باید دا مسله عمومي باید وڅېړل شي نو زه فکر کوم چې دغه اشخاص چې اوس معرفي شوي دي هیله دا ده چې په دوی باندې عدالت تامین شي او تامین شوی دی فکر کوم خیر به نظرتان محاکمه این اعضای کمیسیون چقدر میتونه عبرت باشه کسایی که حال در رأس کمیسیون کار میکنه ډېره مهمه مسله ده صدیقي صاحب همدغه مسله چې مونږ په راتلونکو کې په لنډو موده کې د یوې میاشتې په کم و زیاتو شپو ورځو کې مونږ د ولسمشرۍ انتخابات لرو او د دغه د کمیسیون چارواکي اوس نه د کمیسیون چارواکي د پخوانیو سره توپیر په دې کې وو چې په هغه وخت کې یوازې د ولسمشر د حکم پر اساس باندې دوی خپل دندې پیلولې اما دا ځلې د اتلس نفره نمایندانو د رایو پر اساس باندې دوی لاره پیدا کړه لکه کمیشنرانو دوی خپل مسولیتونه ترلاسه کړل ښه عبرت به ورته دا وي چې دوی باید دغه مسلې ټولې وڅېړي هغه اړخونه چې دوی نن د دغسې وضعیت سره مخامخ کړي دي چې دوی نن عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي دي نن دوی په بند باندې محکوم کېږي نن په دوی دغسې یو بد وضعیت کې قرار لري زه فکر کوم زمونږ او تاسو نه با اوسنۍ د کمیسیون چارواکو ته دا مسله لا روښانه وي چې دوی کم د زوف نقطې درلودلې په کم ځای کې دوی لاسوهنه کړې ولا کم ځای کې نورو ته اجازه ورکړې ولا چې لاسوهنه وکوي په کم ډول باندې دلته د فساد لپاره زمینه مسایت شوې ولا او پیسې راکړې ورکړې پکې شوې ولې دا ټوله مسله فکر کوم دوی ته به روښانه شوې وي ځکه دوی اوس د کمیسیون په راس کې قرار لري او تر ټولو به د دوی لپاره دا مهمه مسله وي چې د دې نه باید دوی عبرت واخلي د دوی نه باید دوی دا عبرت واخلي چې په آینده کې د دغسې ورته حالت سره دوی مخامخ نه شي ځکه هغه د پارلمان مسله ولا دا د ولسمشرۍ انتخابات دي چې په دې کې د افغانستان د خلکو د سرنوشت پورې تړلې مسله ده دلته نړیواله ټولنه دلته نور سیاسي جریانونه دي چې هغوی په یو ډول نه په یو ډول باندې د سیمې ځینې استخبارات دي چې هغوی په یو ډول باندې کوشش کوي چې د ولسمشرۍ انتخابات د ځنډ او د خنډ سره مخامخ کړي نو که کله دوی د فساد لپاره زمینه مساعده یي دوی د دغسې ورته اعمالو لپاره زمینه مساعده یي نو زه فکر کوم بیا به دا یو ځل د انتخاباتو نامبدي رامنځته کړي او کله چې د انتخاباتو نامبدي رامنځته شوله په دې پروسې باندې بې باوري رامنځته کیږي او هر هغه نومان چې بالاخره ریاست جمهوري ته رسیږي یا واک ته رسیږي د هغه هغه واک ته رسېدل به په یو ډول د شک سره مخامخ کړي نو بیا به دا د د افغانستان د خلکو دښمنانو ته زمینه مسایت کړي چې هغوی په دغې مسله کې دخالت وکوي یعنې هدف په ټوله کې همدا ده چې دوی باید د دغه پروسې نه د تېرې پروسې نه البته او د دوی د سرنوشت نه د ځان په ګټه باندې استفاده وکوي تر څو دوی د دغسې ورته اعمال سره مخامخ نه شي بله انتخابات پیشرو پیشرو چیګونه فکر میکنی چقدر به شفافیت برگزار خواهد شد و وظایف کمیسیون انتخابات را چیګونه فکر میکنی مونږ د د نن نه یو کال یا یو نیم کال وړاندې کله چې د افغانستان خلک په ټوله کې راووتل او د ولسمشرۍ د ولسي جرګې په انتخاباتو کې البته ګډون وکاوه هغوی چې په پراخه پیمانه راووتل او په دغې پروسه باندې تر یو حده پورې دوی بی باور شوي مول الته کله چې دوی راووتل او دوی په انتخاباتو کې ګډون وکاوه هدف دا و چې د انتخاباتو همدغه چارواکي چې نن په بند باندې محکوم شوي دي دوی دا پروسه په یو شکل د اشکال و خلکو ته ورسوله چې خلکو د سې فکر وکاوه چې دا ځل به انتخابات د نورو انتخاباتو په پرتله باندې ډېر شفاف ډول باندې ترسره کیږي پروسه به بایومټریک وي حق به حقدار ته رسیږي او هیڅ وګړی به بې حقه پاتې نشي او بالاخره دلته به قانون تطبیق شي او موږ به یو پاک او یو منظم پارلمان ولرو 
دا هغه سول هغه اعتبار و چې د انتخاباتو په خوانی او چارواکو د انتخاباتو د کمیسون په خوانی او چارواکو د افغانستان خلکو ته په یو ډول ورسو او خلک هم هم واداره شول چې هم د نومان په شکل باندې په پروسه کې د تقریبا مداخله وکړي چې د تعداد کاندیدانو هم مونږ تاسو ورید چې په خواب په پرتله باندې ډیر زیات او څو برابر زیات او هم دارنګه خلک دې ته واداره کړي چې نرو خزر اوزي هم دغه سه په نام د شرایطو کې په دغه سه خراب وضعیت کې دوی را ووځي انتخابات کې ګډون وکوي ځکه دوی د تیرو پینځو کلو پارلمان نه یا د تیرو اتو کلو د پارلمان نه متاسفانه نور هیڅ د سه نه ولیدلی چې دا د افغانستان ملي ګټو د ژمن ووسي کې هغوی د افغانستان په خیر ووسي کې نو بینا ان دوی د دې په خاطر باندې چې یو ځل بیا د تیر په سیر باندې یو پارلمان ونه لري نو ټول را ووتل انتخابات کې ګډون وکو اما هم دغه کمیسون چارواکی ول هم دغه کارکون کی د کمیسون ول متاسفان او یو تعداد نور سیاسی جریان ول او یو تعداد متاسفان زین کاندیدان چې وغی لا هم په سیمه کې د مافیا په شکل باندې فعاله دي هغوی د تقلب د پاره د فساد د پاره زمینه مسې د کړل دن په کمیسون کې زین کمیسون چارواکو د تقلب د پاره زمینه مسې د کړل دا پروسه واخ سره د خان او د زم سره مخامخ له چې موږ تاسو نتیجه ولې دله راتلون کې انتخابات چې ډیر مهمه مساله ده او ډیر مهمه پروسه هم ده ما وړاندې ورته اشاره وکوله چې اوس د سیمې استخبارات هڅه کوي چې دغه پروسه په یو ډول د یو خان سره مخامخ کړي موږ او تاسو ولیده چې د پاکستان پاکستان په هیڅ صورت نه غواړي چې انتخابات تر سره شي په هیڅ صورت نه غواړي چې اوسنی ولسمشر د یو ځل بیا واک ته ورسیږي په هر د ټول قدرت نه په استفادې سره دغه پروسه غواړي چې د خنډ او ځان سره مخامخ کړي مهمه مسله ده زمونږ غوښتنه دا ده چې د هغو تیرو تجربو نه په استفادې سره دا ځل انتخابات په داسې یو ډول باندې تر سره شي تر څو په راتلونکو کې خلک په دې پروسې باندې یو ځل بیا اعتبار خپل کوي او یو ځل اعتبار وکوي تر څو په دې پروسه کې ګډون وکوي اوس که مونږ هرو پنځو نفرو کې نظر نظر سنجي کوو د دوی نه پوښتنه کوو د انتخاباتو په اړه باندې تر ډېره پورې هغه د ولسي جرګې د انتخاباتو په تجربه چې خلکو ته روښانه شوې دی په یو ډول په راتلونکو انتخاباتو باندې بې باوره دي نو هیله همدا ده چې یو خو خلکو ته هغه رښتینې برنامې د کمیسون د انتخاباتو چې دوی لري خلکو ته روښانه کړي او بل د شفافیت په اړه باندې هغه بنسټونه چې په دې کې مسولیتونه لري خپله دواړه کمیسونونه چې په دې کې مسولیت لري او د افغانستان حکومت چې یو اړخ د مسلې دی دوی باید دا مسله په یو ډول خلکو ته روښانه کړي او خلک باور را خپل کړي چې خلک یو ځل بیا په انتخاباتو کې ګډون وکړي اوس هم په دې پروسه باندې تر یو حده پورې بې باوري شته ده اما هیله هم دا ده چې دغه بې باوري وخت لا هم منګه لرو په دغه بې باوري باید د منځه لاړ شي تر څو په غټه پیمانه باندې خلک په انتخاباتو کې ګډون سیستم بایومتریک چقدر میتونه که جلوگیری کنه از تقلب و ای نرم افزار هایی که در این سیستم نصب شده چقدر میتونه که جلوگیری کنه از تقلب که انتخاباتی که پیشورو داریم؟ دلتا دو بحث دی یو بحث داده چی منگا بایومتریک در ولسی جرگی پا انتخابات و که هم در لوده چی متاسف انال تا پاگا دول بانده چی در خلقو تینه تم اول پاگا دول بانده استعمال نشو و پاگا دول بانده نتیجه مور نکرده ال تعداد دکان نماندان زیاد و او علت اگر ورقی که تقریبا یواز پکابل که دعاتس او چو نفر رو کاندیدان ولو دو دوی پلیس کی نمو ادوی پیدا که دل دخال کو د پارا اول تبیاد با میتریک وسیله کار ول و یاد دی وسیله سر دخال کو د کار کون کو ناش نید دی نامیل شوله چی دغام پروسا پیدا ولند دخان سر و زن سر مخامخ کی چی منگو تاسویید. اما پدغ انتخابات و که تم داده چه دا پخوا پا پر طلب انده دلتا یوازی ولس یا تلس کسان پا حق ورقه که وجود لری چه اوگی با تک مارکی گی و دیو نفر پا نفر بانده با استعمالی گی یعنی هدف داده چه پا حق وقت که دوی پیش بینی کرده ولی چه دی یوین تر یوینی می دقی پوری با یو نفر دا با میتریک طول رای با استعمالی اما کلا چی زد و نمان پتوگا بانی پبگ وقت که ما دی انتخابات و پروسه که گردن و کو نوبت که مونده لی دلمو مستقیم تولو خالق ما تی اگه و کو چی تلاشی خبر رای دو کار و کلا چی زلاد دلمو ما دیار لذت دکو که رای استعمال کرده یه ندا پدی ما نبا نیست بای میتریک د پر مسئله سر د بای میتریک د وسیله سر د مامورین د کمیسون یا پتولا که اگه کسان چه ما رفشی بودیور سر ناشناول 
اوس خو فکر کوم چې د بایومټریک پروسه دوی تر ډیره پورې په دې اړه باندې کار کړی دی هغه کسان چې د بایومټریک وسیله استعمالوي د انتخاباتو په ورځ باندې هغوی ته باید مناسب تمرینات باید په پام کې ونیول شي هغوی باید د دې پروسې د دې د دې وسیلې سره باید اشنا کړي کله چې یو څوک دغه دغه غ سره خپل اشنایي ونه لري د وسیلې سره نو څنګه کولی شي چې یو بل نفر دې ته وعده راکړي چې هغه په غې کې ښه رایه وکاروي حال کمیسیون میگه که بعد بیشترین افراد ما موزش دادیم با خاطر از زیستم یاد بگیرن و نظر تون چه قدر میتونه مفق باشه؟ با حقوق انتخابات و کم دقه سوارت یک نظر بوچی منگ ترنینگ ور کرده در دیر مامورین و تا دیر و کسان و تا او انشاءالله هیچ مشکل بنوی ولی منگ مشکل ولی ده چال تا پخپلا بنگ وسیله سر ناشنایی ده مامورین وجود در لوده یعنی هدف داده چی منگ هیلم داسه لرو توقع ده خلق هم داده چی بیت دی پروسی سر داگه پروسا بیت پشفاف دا ولتر سر شی دا با میتریک مسئله هم تریوها دا پوری بیتی بارا شوی ده هیل داده چی داگ اعتبار هم بیر تر اخپل شی او خپلی کی پا داگه پروسا که ز فکر کوم چی هم با دازلی دا کاندیدان و تیداد چی کم ده دازلی دا پروسا تریوها دا پوری دا پا خواب پر طلا بانده پشفاف دا ول پر مخ بانده ل که در پخواب سیر بانی همه غصی مامورین در دوی ترشان ناست و سیگی نوزه فکر کومو چی بیاده مسئله خرابایی یا فکر نکومو چی او خرابایی جده ممکنه واقعی تشکر سلامت باشین تشکر از دورتان در برنامه آقای عبدالقادر هودخیل فعال سیاسی دوباره خوش آمدین ادامه برنامه آغاز روز است مزهر صدقی با شما هستم چیگونگی وضعیت امنیتی تخار مهمانی که در بس با خود داریم آقای مختار رحیمی فعال مدنی آقای مختار بسیار زاد خوش آمدین به برنامه آقای رحیمی درباره وضعیت امنیتی تخار بر ما بگوین که فعلا در ولایت تخار وضعیت امنیتی چیگونه است اول سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام بیننده های عزیزمان چون وضعیت امنیتی در تخار واقعا بعد از که حکومت وحدت ملی ایجاد شد خیلی وضعیت به حالت بعدی قرار داره و چون ما از چند نگاهی که باید را واضح بسادیم که چی مشکلاتی بود که بعدها ما بعد از سال 1382 نیروهایی را که در بخش پرسنل پلیس که انج... اعظام تخار شده بود از او به بعدی از او هیچ کدام تحولات تغییرات در بخش پرسنل پلیس نامده است و همچنان وضعیت بسیار در حالت بعدی قرار دارن به بعد از که ما باید در این زمینه از حکومت وحدت ملی که برای بدست آوردن یک پرسنل بهتر و یک پرسنل خوبتر تا بطرن در بخش لوا یا در بخش یک تشکیلات بزرگی در تخار بطرن از این وضعیت تخار را نجات بتیان و دست مردم تخار را بگیرن بله دلیل نامنی ها در این ولایت چه هست؟ ما فکر میکنم که دلیل نامنی ها و همچنان قماندان امنی ما ایلا میپذیریم و میدانیم که یک جوان مسلکی هستن اما تا جایی که فکر میکنیم با جغرافی های تخار، بر مردم تخار، بر اجماع تخار چندان بلدیدی ندارن ما باید یک عدیقل یک کسی را بگذاریم در اونجا یک کسی گماشته شوند که تا بتانند از این وضعیت تخار را نجات بتن و همچنان دوم حرفی که و نبودی یک پرسنل قوی پیشتر خدمت آن حرف کردم که این تقریبا در سال 13 تا 2 در 2500 بوده او زمانی بود که تخار ایچ گای واردی همچه یک مشکلاتی نبوده همچه یک درگیری های میان طالب نداشته ما فکر میکنم که باید یک نیروی که واقعا بخواه به درد مردم تخار درد مردم تخار را دوا بکنم و به صدای مردم تخار و یک کسی هم باشد در رأس قدرت که به صدای مردم تخار لبک بگیان و همچنان بر گوش شنوا برای یعنی حکومت هم به حلی که در ولایت تخار است نمیتانه که صدای مردم به حکومت مرکزی برسانه؟ فکر کنم از روزی که از حکومت وعدت ملی ایجاد شده وضعیت تخار به طرف خامه روان است و زیاد در خودتان مشاهده میکنند در اکثریت از ولسوالی های در قدش که مش با آرک اینجا همه روزه جنگ جریان داره و همچنان به با مشکلشان رسیه کرده نمیتونند نیروهای هوایی برشان نمیرسند و با وجود از هم که میرسند میگن برای 
عملاتشان باعثی این دشمن نمی باشه اگر عملات یوایی هم می آید می بینیم که بالای خود ما ای عمله وارد می شود و تیارم که بانبار کردن چند مدت یک سی روز پیش یک پوسته ای زدن که تعداد زیادی تلفاتی از بخش نظامیان خود حکومت بود از بخش پلیسی تخار بود بله آقای رحیمی اولسوالی هایی که در ولایت تخار تحت کنترل طالبا قرار داره یا در اونجا جنگ از کدام اولسوالی ها هست؟ اولسوالی ایش که مش از هفت اولسوالی در تخار زیدی تهدیداتی بلندی است که عبارت از باهارک است، که مش از خوش باودین است و همچنان در قد است و غیر یک چند تا اولسوالی هایی هستند که زیر تهدیدات بلندی امنیتی دشمن قرار دارن از طرف حکومت مرکزی چقدر اقدامات شده در این ولایت چقدر نیروی کافی به این ولایت فرستاده شده تا جلو این گونه حملات گرفته شده بیشتر خدمت آن حرز کردم که از زمانی که حکومت وعدت ملی روی کار آمده این تلاش ها صورت نگرفته؟ ایج تلاش هایی و ایج کاری که باعث شده که واقعا دست مردم تخار را بگیرن و بتوانند از این معضلات و از این مشکلاتی که حل لازم ما قربانی نتیم و شاید قربانی نباشیم کدا محصری انجام نشده و کاری نمگر که انجام دادن موثر نبوده است بر علاوه گروه طالبان دیگر گروه ها مثل فعالیت داعش در ولایت تخار چگون است؟ فکر داعش در ولایت تخار قرار فعالیتشان رنگ و بوی نداره خیلی کم رنگ است و قدا آنچه که است به نام طالب هستند و دایش کدام رنگ و بویی هم نداره و کدام حرکت هم تا حال انجام نداده در ولایت تخار فقط هانچی که هستند طالب هستند که مبارزه میکنن و در مقابل بخش نظامیان ایمان جوان های رشید جوان های بسیار توانایی که واقعا حرکت خوبی را انجام میدن در مبارزه از مردمشان استادگی میکنن و آنها جانهای خود را قربانی میکنن بله آقای رحیمی بیشتر مردم و مشکلات بر علاوه که ولایت تخار مردمان ولایت غربی هم به این دیشور هستند که میگه سطح جنایت جنگی جنایت جرایم جنایی در بعضی از ولایت ها بیشتر شده مثلا در کابل هم مشکلات وجود داره در ولایت تخار چگونه است در ولایت تخار افراد مسئله غیر قانون یک است تا جایی به حدود 10000 نفر چی دادن از یک منابعی که است اما با وجود زیم در این قریب ما و شاید هم چی یک حالتی نبودن که میخواستن که با مردمی ما چندی پیش بودن با بخش نظامی هانی حکومتی عمله ور شوند و این تو یک حادثه نبوده امی مردم هستند که در زمین اگر ما تنها با بخش قماندانی هم نیا اتقاب کنیم فکر نکنم تخار فکر کنم انتظار زودتری شکست یعنی شما میگین در گذشته وجود داشته حال نیست در گذشته وجود داشته اما انقریب وجود ندارد فقط هنوز هم کمکی از این مردم همی قماندان های جهادین هستند که واقعا در صفی از این مردم ها آمدن و تا طالب از بعضی از اولسوالی های نامن تانستن مرترف شان بسادن و شکست شان بودن بله خواستتان از حکومت چی هست؟ بخاطر از که یک آرومی و یک نظم در ولایت تخار باوجود بیایه چی هست خواستان از حکومت؟ خواست ما از حکومت وحدت ملی این است که بیان دست مردم تخار از این نامنی ها بگیرن و دیگه نگذارن که واقعا یک فاجعه بزرگ انسانی رخ بوده تو چون ما پیش از اقدام پیش از یک واقعه انجام شوه ما اقدام بکنیم ماسیر خواهد بود از اینکه بعد از اینکه ما واقعا زیادی را قربانی میتیم و یک تعدادی را ما ماسیره میشن و واقعا بعد از او میان حکومت وعدت ملی اقدام میکنن به اینکه ما واقعا همه چیز از دست دادیم این چیز در دست نداریم میروند در اون حالت هیچ گاهی و روحیه نمیگیرن و نمیخوان که واقعا رشد بکنن و بخوان اگر پیش از اینکه از همه مسائل اینا آگاه هستن در رأس هستن سیاسیون هستن میدانن که واقعا این می ولایت نیو ولسوالی در چی وضعیت قرار دارن پیش از اینکه ما واقعا قربانی بتیم یا ولسوالی را از دست بتیم باید از او پیش اقدام بکنن تا باشن که با یک یک رویه از اینها بگیرن که واقعا کمکی برای ما شده و هیچ کدام مشکلی به وجود نخواهد بله آقای رحیمی ما انتخابات پیش رو داریم 23 روز به انتخابات ریاست جمهوری مانده مردم تخار چقدر باورمند هستند بر انتخابات پیش رو اما فکر بکنم برای خودتان معلوم است که برای همه هویداست که انتخابات 
پارلمانی هم هم چک انتخاباتی بود که واقعا هیچ کدام چی نداشتن تغییرات خوبی نداشتن و به نفع مردم افغانستان نبوده و ای هم که موضوع سل در پیش است و بیشتر از 80 فیصد بوی قوی از حکومت موقت گفتن میان انتخابات ما تا زمانی که سل نباشه ما به اقتصادمون برای انتخابات ما هم کاری کرده نمیتونیم برای اقتصاد ما هم کاری کرده نمیتونیم امنیت اگر اول در پیش بگیریم ما میتونیم یک انتخابات سالم یک انتخابات شفاف یک انتخاباتی که دارای یک معنا باشه داشته یعنی او شما اولویت به صلح میتین که باید اول سال برقرار شه و بعدا انتخابات برگزار شه فکر میکنم که اگر اول سال در نظر گرفته شه ما بعدا میتونیم که یک انتخابات خوب داشته باشیم و یک یک کارزار خوبی داشته باشه و یک دستاورد خوبی داشته باشه تقلب صورت نمیگیره اگر فکر کنین که واقعا خانه بی چراغ چطور است هیچ کاری کرده نمیتونه همچنان امنیت همچنان یک چیزی از پلیس و همچنان یک خانه ای که چراغ داشته باشه ما میتونیم همه چیز رو در اونجا انجام بدیم ولی فعلا افغانستان در یک تاریکی قرار داره در واقعا در سایه ای کسانی زندگی میکنن که هر لحظه دهشت افغانی ظلم استبدار در وطن ایجاد کردن و به نفع خودشان کار میکنن هیچ کاری هم به نفع ملت افغانستان نخواهد بود و نیست به نظر تو این حملات وجود داره این مشکلات امنیتی وجود داره فکر میکنین که انتخابات برگزار شود ما فکر میکنم که با بعضی از شعارهایی که آقای رئی جمهور میتن واقعا اجگاهی میگه ما نمیگذاریم که روند حکومت موقت یا روند سال انتخابات به طبق بندازه اجازه نمیتن و همچنان رئیس اجرایه میگه ما آماده هستم که اگر یک روز بعدش یا یک روز پیش آماده هستم که سال در پیش بگیرم و از انتخابات بگذارم ما فکر کنم که اگر سال در نظر گرفته شود و سال در پیش بیاید ما در هر کاری من موفق و یک کاری موثر و یک کاری که دارای معنا و دارای یک اثر خوبی خواهد بود اگر سال در پیش بگیریم چون انتخابات که است ما در در 34 ولایت افغانستان اکثریت ولایت های بیشتری از این ناهمن است چون بعد اونجا تقلب صورت میگیره گسترش پیدا میکنه ما نمیتونیم که دست, دست تقلب بگیریم یا تقلب به تقلب اجازه نتیم اگر سال در پیش بگیرن من فکر کنم که هر زنی و هر کودکی و هر جوانی که شرایط رای دارن میتونن با آرامی بروند رای خود بتن و واقعا اگر انتخابات شفاف صورت میگیره و هیچ قابل قبول همه خواهد بود آقای رحیمی این نامنی هایی که در ولایت تخار وجود داره چقدر صدای مردم تا حال شنیده شده؟ البته از مردم ولایت تخار چقدر صداهایشون شنیده شده؟ در واقع که گوش شنوا کسانی که در رست هستن از آدرس تخار اینجا آمدن و کلای ما، شورای امنیت ما اینها هیچ گایی به مشکلات مردم تخار رسیدگی نکردن گوش شنوا برای مشکلات مردم تخار نداشتن هر زمانی که صدا بلند کردن ما ازشان خواهش میکنم که بیان در این ارتباط تلاش بکنن که دست مردم تخار را بگیرن نشه که واقعا در ساعات نزدیک نزدیک به دو کیلومتری سه کیلومتری تخار دلیل از چی هست که صدای مردم ها نتونستان برسانند خود چون قدرت است من فکر میکنم آدم پیش از که در قدرت نباشه با کوچکترین انسان و میتونه از اقشان دفاع بکنه و میگن گوش شنوا برای تان داریم بیاین از ما حمایت بکنین بعد از اینکه در رأس آمدن با وجود از اینکه خودشان در قدرت قرار دارن بازم بدون بال قدرت بزرگتری میروان و مردمشان واقعا در زیر آرزوهایشان از بین میروان هیچ با آرزوهایشان و با سخنهایشان کسی نمیتونن که صدایی داشته باشن تا بشنون مردم از وضعیت نجات بدن تشکر سلامت باشین تشکر از حضورتان در برنامه آقای مختار رحیمی فعال مدنی دوباره خوش آمدین ادامه برنامه آغاز روز است و موضوع برنامه هم در رابطه به اینکه کاخ ریاست جمهوری نگران پیامدهای ناشی از تفاهمنامه صلح آمریکا با طالبان است سیاسیون میگویند که آمریکا نمیتواند در مورد صلح از آدرس افغان ها تصمیم بگیرد مهمانی که در بحث با خود داریم آقای هارون فرمولی فعال سیاسی آقای فرمولی خوش آمدین به برنامه خوش باشین سلام وقت بخیر 
آقای فرمولی حکومت چرا نگران است از پیامت های توافق امریکا با, تال... با طالبان؟ بنام یاد خداوند یک تا و به همتا نگرانی حکومت افغانستان یا دولت اه. افغانستان به خاطر دستاورت هایش است و مدت پنج سال یا بگویم یا هبده سال که در افغانستان کار شده همکان میره که اینا همش بعدر بره به او خاطر اینا نگرانی نشان میتن و بیشتر کش میکنه که خود از اینا هم در این برنامه سهیم باشن بله آقای خلیزاد متنی را که بار جمهور شریک ساخت اینها خواستار وضاحت از آقای خلیزاد شدن به نظرتان در این متن چی ناشته شده که حکومت خواستار وضاحت شده؟ خب ببینین در, در متن که است یا تفاهمنامه که بله. میخواین روی از او بحث کنن یا امضا کنن او را به تفاهم برسن در او مشکلات زیاده است که دولت افغانستان رو نمی پذیره به مخاطر مانند ای که نیروهای افغانستان باید از اردوی افغانستان چیزی که ما داریم ازی کرده هم کاهش پیدا کنه پایین بیه و همچنان مشکلات دیگه که میشه که هازادی بانوان از بین بره مشکلات زیادی است که در روز دیده میشه و حکومت افغانستان نگرانی خود را نشان میده. به نظرتان چرا نتیجه دور نوها ما یا نو دوری که در رابطه با پروسه سال صورت گرفت مبهم است؟ ببینین اینا را خود امریکایا خواستن که به درازا بکشن و طالبان را چیزی که هستن ازو کرده هم بیشتر و بزرگتر نشان بدن و دریجه امریکا خواست شی است که فقط یک رای گریز برای خود پیدا کنه و خودش از اینجا برای و بتانم بسیار زیاد مشکلات اقتصادی جنگ های افغانستان بر امریکا وارد کرده که و یک جنگ بسیار دور به دراز شده به می خاطر است که امریکا می خواهد که از این بومبست خود را بکشه و او که افغانستان چی میشه او را واگذار می کنه برای مردمش آقای فرمولی اما آقای ترامب یعنی میگن که ما در صورت اگر نیروهای خود از افغانستان کاهش بدیم 8600 نیروی ما به شمول استخبارات ما در افغانستان باقی میمونه که این خلاف وعده هایی که امریکا با طالبان داشتن که گفتن ما تمام نیروهای خود از افغانستان بیرون میکنیم ما هم است نظر شما رو در رابطه به این نیروها چی تا جایی که ما آگاهی دارم کم و بیش البته 8000 الی 6500 نیروهای خارجی آمریکایی است که اونا میخواین که در افغانستان باشن اما در اینجا طالبا هم تا سفارت امریکا را سرش رویش بس میکنه که سفارت امریکا تا اگر حکومت در آینده اگر با طالبا اینا به تفاهم برسن طالبا یک تعدادشان خواستار است که تا سفارت امریکا در افغانستان نباشه بله در این شرایط برآمدن نیروهای خارجی از افغانستان را چگونه فکر میکنی امکان داره باز جنگ های خانه به خانه آغاز شوه و مشکلات زیاده چون افغانستان فعلا آماده از این نیست که ما بتانیم پس خود توانمندی داشته باشیم چون خارجی ها هم در افغانستان کار میکنه صرف مشکل افغان ها در افغانستان نیست یه جدست های خارجی و قدرت های بزرگ دنیا که در افغانستان کار میکنن و منافعشان در ناامن بودن افغانستان است آقای فرمولی اما نو دوری که در رابطه با پروسه سال نشستی که صورت گرفت شرایط عمده طالبان این است که باید نیروهای خارجی از افغانستان باید برایند به نظرتان خب مردم نگران از این از این هستند که اگر نیروهای خارجی از افغانستان هم بیرون شوند ما با دا که جنگ های داخلی دوباره در افغانستان صورت بگیرد دقیقا اما آمریکا ایجا به خاطر منافع خود آمده به خاطر منافع مردم افغانستان در امریکا در افغانستان نامدن اونا به هیچ وقت فکر نکنم که افغانستان هم کلا ترک کنه به خاطر از اینکه در ایجا خطر احساس میکنه و شاید منافع خود هم فکر کنه که در ایجه هست و نزدیک به چین هست میتونه از افغانستان یک پایگاه خوب استفاده کنه علیه چین، روس، ایران آقای فرمولی اگر چی امی توافق نامه رد شوه و یا امی مساوده قبول نشوه به نظرتان گزینه بعدی امریکا به خاطر آمدن سال در افغانستان چی خواد بود؟ این رد نمیشه سال در افغانستان آمدنی است با طالبان البته اما پایان جنگ در افغانستان صلح با طالبان نیست. انتخابات پیش رو چگونه فکر میکنین برگزار خواهد شد با این شرایطی که وجود داره گپ های سال شرایط سال و از طرف دیگر انتخاباتی که وجود داره. دقیقا تیم دولت ساز و رئیس جمهور بری تاکید کرده و تاکید میکنه که 
انشالله 100 یا 98 فیصد امکانات از این میره که انتخابات برگزار شد تشکر سلامت تشکر باشین تشکر از زورتان در برنامه آقای هارون فرمولی فعال سیوسی پایان آغاز روز خدا نگهدارتان